，严鹤祥，没听说过。但是相声演员呢，我倒是认识很多。他们天天在那吹牛，天天说报菜名啊报菜名，见了面没有一个敢报菜名。别说严鹤祥了，郭老师也不敢真的报菜名，菜名吐严鹤祥吐的挺狠。郭德纲呢，管我叫姑姑，所以什么郭麒麟呐、啊、孟鹤堂呀、呃岳云鹏啊，见了我都叫奶奶。所以今天我想问问这孙子是谁呀？<笑>但刻在骨子里的尊师重道，让壮壮台下起身，乖乖的喊声“奶奶”。你该叫我什么？奶奶，奶奶，奶奶。<笑>为什么郭德纲见面要喊蔡明姑姑？是因为蔡明和侯耀文的关系。八九十年代，蔡明和侯耀文同台机会非常多，包括春晚以及各地的演出，二人的关系十分亲近。侯耀文去世后，蔡明也参加了老友追悼会。人情世故方面，郭老师非常的懂礼数。吐槽大会上，严鹤祥对蔡明不敬，宛如打了师傅郭德纲的脸。这一刻，严鹤祥将火力收起，温柔的吐槽起了这位。奶奶，这么多年啊，蔡明老师一直很贴近年轻人，所以你们要看过 B 站的话，你都发现蔡明老师有一个虚拟的卡通形象，叫蔡蔡子啊，奶奶，咱都什么岁数了，还治愈系的小萝莉呢？你这样，我这我这种元气小正太，我都听不下去了。吐槽大会都不敢尽情吐槽，可见对奶奶的尊敬。除了菜名，壮壮基本遇神杀神，遇鬼杀鬼。进攻型捧哏来说脱口秀，风格照样是进攻型。张大大出生的时候，街上那个护士都傻了。嚯，这孩子长得先去背个案吧。<笑>孩子别着急啊，等你会说话了，咱们再去自首。<笑>一度吐的路人都心疼张大大，吐槽大张伟也是一点没收着。虽然有人评价大张伟是一个被唱歌耽误的相声演员，这是对我们相声演员的一种侮辱，你们知道吗？就如果大张伟捧哏，你们都无法想象啊！逗哏站在这儿，呃，今天我们给大家说一段相声。哦，说相声，说相声，说些逗唱，我知道说你能说点什么的，你快说，你快说，你快说，你说我说，你到底说不说？你到底说不说？尤其混得越熟的人，越是不留任何情面。参加完吐槽大会，严鹤祥一度担心自己还能不能回到德云社，不仅编排师傅，还编排于大爷。去年《乐队夏天》那个节目老火了，导致观众一再复活，他们复活了三次。你想，五条人复活了三次，等于捞了十五条人。就我特别想用我师傅那句话问问你们俩：你死不死啊？整期看下来，只有在面对蔡明老师时，壮壮才比较像个孙子。下期见。